आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन यानी सेल के फंक्शन और सेल की स्ट्रक्चर के दरमियान जो ताल्लुक है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है तो रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर आज का टॉपिक है ठीक है और इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन कैसे करते हैं यानी जैसे मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल पे जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से डिफरेंट है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर से डिफरेंट है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एग्ड के से अंदर जो सेल है उसके उससे डिफरेंट है अगर स्किन की स्ट्रक्चर की बात है स्किन के सेल की स्ट्रक्चर आपकी जो लिवर के सेल है उनसे डिफरेंट है तो हर सेल की स्ट्रक्चर जो उससे सेल से डिफरेंट है तो हर सेल की दूसरे सेल के लिहाज से फंक्शन भी डिफरेंट है तो उसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप के लिए होते हैं तो सबसे पहले साइज और शेप साइज और शेप के लिहाज से क्या फंक्शन सेल करता है या सेल साइज और शेप पर क्या डिपेंड करता है ये देखेंगे सेकेंड पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यानी कितना सरफेस का एरिया है और कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है उसने उसके जो रेशो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो के लाती है जिसे हम ए ओवर बी भी कहते हैं यानी एरिया ओवर वॉल्यूम ठीक है आगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनैली यानी कौन सी ऑर्गेनैली मौजूद है कौन सी नहीं मौजूद जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी जिन्हें हम रिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियर पोर बहुत कम होते हैं यानी ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियस के बाहर की तरफ तीन पोर्स होते हैं और एक टाइम के बाद उनका न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पर डीजेनरेट हो जाता है यानी शुरू में न्यूक्लियस होता है जब वो स्टार्टिंग में सेल्स होते हैं लेकिन बाद में उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है मुकम्मल तौर पर रेड ब्लड सेल्स में खत्म हो जाता है अब बाकी सेल्स में न्यूक्लियस है लेकिन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस बाद में नहीं होता तो ये चीज जो है प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ऑर्गेनैली ये भी सेल के फंक्शन पर असर अंदाज करती है आगे हाउ इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी यानी किस तरह एक एक सेल यानी जो इंडिविजुअल सेल है वो बॉडी के फंक्शन करने के ऊपर असर अंदाज होता है कौन सा सेल क्या फंक्शन करेगा कौन सा क्या जैसे न्यूरॉन सेल आपके नर्व इम्पल्स को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन को लेकर जाएंगे जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन करेंगे लेकिन और इंडिविजुअल सेल्स का क्या फंक्शन है ये भी हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर ठीक है तो नेक्स्ट हमारा पहला हिस्सा जो है वो हम देख लेते हैं शेप के बारे में बात कर लेते हैं साइज और शेप में सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में राउंड अबाउट टू हंड्रेड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यानी दो सौ तरह के सेल्स होते हैं इंसानी जिसम के अंदर और उन 200 तरह के सेल्स में आपके न्यूरॉन सेल्स भी शामिल हैं नेफ्रॉन के सेल्स भी शामिल हैं रेड ब्लड सेल्स भी शामिल हैं आपके जो स्किन के सेल्स भी शामिल हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स भी शामिल हैं लीवर के सेल्स भी शामिल हैं और सो ऑन दो सौ टाइप्स हैं तकरीबन एवरेज जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स की टाइप होती हैं ठीक है और जायलम और ट्यूब लाइक सेल्स यानी जायलम सेल्स होते हैं जो पानी और नमकियात को पौधों के अंदर टॉप तक या टिप तक लेके जाते हैं और पत्तों तक लेके जाते हैं तो ये जायलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट यानी ये जो जायलम सेल्स हैं ये ट्यूब की तरह के होते हैं और ये कंडक्शन करते हैं वाटर की और सपोर्ट फ्राहम करते हैं जो पौधे को उसके बाद नर्व सेल की बात होती है तो नर्व सेल क्या करते हैं कंडक्ट नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी यानी बॉडी को तोजुन में रखना बॉडी को एक दूसरे के साथ मिलाकर काम करवाना फंक्शन करना ये सारे के सारे काम किसके जरिए होते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन्स के जरिए होते हैं नेक्स्ट मसल सेल्स मसल सेल्स का काम क्या होता है कंट्रेक्शन या रिलेक्सेशन के जरिए मूवमेंट को कंट्रोल करना बॉडी की तो रोल इन मूवमेंट है कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए मसल सेल्स का और इसी के जरिए आप किसी भी चीज को उठा सकते हो किसी चीज भारी चीज को एक जगह दूसरी जगह रख सकते हो क्योंकि मसल सेल्स के जरिए ये आपके मसल्स की कंट्रेक्शन या रिलैक्सेशन के जरिए बॉडी की मूवमेंट करती है आगे रेड ब्लड सेल्स तो जैसे पहले बताया कि रेड ब्लड सेल का काम क्या है अकोमोडेट करना ग्लोबुलर है मोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और ये ग्लोबल होती है यानी गोल स्फीयर की तरह की होती है तो ये जो हीमोग्लोबिन है 
اس کو اکومڈیٹ یعنی اپنے اندر جمع کر کے رکھنا ریڈ بلڈ سیلز کا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز اس ہیموگلوبن کے ذریعے کیا کرتے ہیں کیری کرتے ہیں آکسیجن کو اینڈ وائٹ بلڈ سیلز کل فورن ایجنٹس اور جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں باہر والے جو ایجنٹس ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں کل کرتے ہیں ان کو یعنی اگر باہر سے وائرس آ رہا ہے بیکٹیریا آ رہا ہے تو اس کو کل کریں گے ریڈ وائٹ بلڈ سیلز یہ آپ کے باڈی کے آدمی ہیں وائٹ بلڈ سیلز ٹھیک ہے اینڈ سو کنٹریبیوٹ ان دی رول آف بلڈ ان ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیفینس تو ٹرانسپورٹیشن اور ڈیفینس کا کام ان دونوں کے ذریعے آتا ہوتا ہے ایک آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا ڈیفینس کر رہا ہے آپ کی باڈی کا ٹھیک ہے نیکسٹ جو سیلز ہیں تو لکھا ہوا ہے سم اسکن سیلز ایکٹ ایز فزیکل بیریئر جو اسکن کے کچھ سیلز ہوتے ہیں وہ بیریئر یعنی ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اگینسٹ فورن مٹیریل باہر والے مٹیریلس کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں اینڈ سم آر سم ایز ریسیپٹر فار ٹمپریچر ٹچ اینڈ پین یعنی کچھ سیلز جو ہیں باہر سے آنے والی چیزوں کو جسم کے سیلس کے اندر کی طرف آنے سے روکتے ہیں اگر کوئی وہ زہریلی چیز ہے تو اس کو روکیں گے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو بھی اندر کی طرف سیلس کے اندر کی طرف اسکین کے جانے سے روکیں گے تو یہ فورن مٹیریل کو آنے سے بیریئر کے طور پر یعنی رکاوٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور کچھ ریسیپٹر کے طور پر جیسے ٹیمپریچر کے ریسیپٹر آپ کی اسکن میں ہوتے ہیں ہلکی سی بھی ہیٹ کسی جگہ پر زیادہ ہو تو آپ کی ٹمپریچر سینس کرنے کی ایبلٹی اسکن کے اندر ہے ٹچ کی ایبلٹی آپ کی اسکن کے اندر ٹچ کے لیے بھی گیا کافی خاص طرح کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو سیکنڈ ایئر کے اندر جو بایو ہے اس کے اندر پتہ چلے گا اس کے علاوہ پین کے ریسیپٹر پین کے ریسیپٹر یعنی پینو سائڈ جسے کہتے ہیں وہ آگے جا کے آپ نے پڑھنا ہے کہ پین کے لیے بھی جو ریسیپٹرز ہیں وہ آپ کی اسکن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کی ان ٹمپریچر ٹچ پین اور پھر بیریز والے سارے سیلس کی اسٹرکچر یا شیپ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے آگے دی سیلز آف بون بون کی یعنی ہڈیوں کے جو سیلز ہوتے ہیں ڈپوزٹ کیلشیم کیلشیم کو اپنے اندر ڈپوزٹ کرتے ہیں اسٹور کرتے ہیں ان دیر ایکسٹرا سیلولر اسپیس یعنی سیلس کے باہر کی طرف اسپیس ہوتی ہے لکوڈ ہوتا ہے اس لکوڈ کے اندر کیلشیم کو کیا کر لیتے ہیں ڈپوزٹ کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں تو میک دی بون ٹف اور وہ اس کیلشیم کی جو ڈپوزٹ ہے اس کی وجہ سے جو بون ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ٹف ہو جاتی ہے یعنی وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اینڈ دس کنٹریبیوٹ دی سپورٹنگ رول آف بونس اور اس طرح جو بونس کا سپورٹنگ رول ہے وہ اس کیلشیم کی ڈپوزیشن کی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور آپ کی بونس جو ہیں وہ آپ کے جسم کو سہارا دیتی ہیں ڈفرینس بٹوین سر ٹائپس تو سر ٹائپس میں ڈفرینٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹرس کے لحاظ سے کہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا شیپ اینڈ سائز اس کے علاوہ سائز ٹو والیوم ریشو یا والیوم ٹو ایریا ٹو والیوم ریشو اور اس کے علاوہ کتنی آرگنائز کس میں وجود ہوتی ہیں تو نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ڈائگرام آپ کی بک کے اندر دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائز اور شیپ کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ ریڈ بلڈ سیلز گلوبلر ہیموگلوبن کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں نر سیلز جو ہیں وہ ٹرانسمیشن آف نرو امپلس کرتے ہیں زالم سیلز ٹیوب لائک ہیں اور یہ کنڈکشن کرتے ہیں واٹر کی اور سپورٹ دیتے ہیں پودے کو دوسری طرف سرفیس ایریا ٹو والیوم ریشو کو دیکھیں جسے ہم نے کافی تفصیل سے آگے پڑھنا ہے تو اس کے اندر لکھا کہ روٹ ہیئر سیلز ہیو این لارج سرفیس ایریا فار دی میکسیمم ابزارپشن آف واٹر اینڈ سالٹ یعنی جو روٹ ہیئر پودے کی جڑوں کے جو باریک باریک ریشو والے سیلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں روٹ ہیئر سیلز بالکل باریک باریک ریشو ہوتے ہیں جڑوں کے اوپر تو ان کا ایریا جو ہے اس باریک باریک ریشو کی وجہ سے لارج ہو جاتا ہے سرفیس ایریا یعنی زیادہ ایریا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ابزارپشن ہوتی ہے واٹر کی اور سالٹس کی جڑوں سے آگے پریزنس اور ایبسنس آف آرگنیلیز تو کون کون سی آرگنیلی پریزنس ہیں پریزنٹ ہے یا ایبسینٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی سیل ڈفرینٹ پڑتا ہے ایک دوسرے سے تو سیل انوالو ان میکنگ سکریشنس ہیو مور کمپلیکس اینڈوپلازمک ریٹیکولم اینڈ گولجی اپریٹرس یعنی جنہوں نے سکریشن خارج کرنی ہے جیسے لیور کے سیل ہو گئے اس کے علاوہ اسٹمک کے سیل ہو گئے انہوں نے بائل جوس یا جو پیپسن خارج کرنی ہوتی ہے جیسے ہم ایٹ چیپٹر میں پڑھیں گے بائیو کے تو ایسے سیلس جنہوں نے یہ سکریشنس خارج کرنی ہوتی ہیں ان کے اندر اینڈو پلازمک ریٹیکولم بہت زیادہ کمپلیکس یعنی بہت بڑے یا بہت زیادہ کہہ لیں پیچیدہ سے ہوتے ہیں اور گولجی اپریٹرس بھی ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پوائنٹس پر میں ہوتے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ سکریشن یعنی مادے خارج ہوں 
वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी फिर हम प्लास्टिड्स के अंदर पड़ चुके हैं ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसेंसिस के लिए इन्वॉल्व होगा अगर जिन सेल्स ने फोटोसेंसिस करनी है जैसे पत्ते के बाहर वाले सेल्स जो हैं वो फोटोसेंसिस करते हैं और उसके अलावा जो कुछ स्टेम का हिस्सा है जिसके ऊपर थोड़े बहुत क्या ना क्लोरोप्लास मौजूद होता है स्टोमेटा के ऊपर यानी जो ओपनिंग होती है सेल की वहाँ सेल सॉरी ओपनिंग होती है जो लीफ है उसके अंदर ऑक्सीजन और बाकी गैसेस के एंट्रेंस या वाटर वेपर्स के बाहर जाने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में ये क्लोरोप्लास मौजूद होते हैं तो क्लोरोप्लास जो है वो फोटोसेंसिस करते हैं और ये फोटोसेंसिस जो है वहीं पर होगी जहाँ पर ये क्लोरोप्लास मौजूद होंगे या क्लोरोफिल मौजूद होगा तो अगर हम बात की बात करें या छाल की तो वहाँ पर फोटोसेंसिस नहीं होती तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते तो वहाँ पर एबसेंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट की लेकिन जो पत्ते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम है ओपन सिस्टम कैसे है कि इसके बारे में लिखा होगा सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है खुला एक सिस्टम है इट टेक्स इन सब्सटेंस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी अपनी जो एनर्जी की जो पैदा करने की एक्टिविटीज जितनी भी हैं कि खुराक को तोड़ना या खुराक की छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स को मिलाकर स्टोर करना ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी हैं इनको करवाने के लिए कोई भी सब्सटेंस सेल अपनी मर्जी से अपने अंदर लेके आ भी सकता है या कोई भी सब्सटांस जो जरूरत का नहीं है उसको सेल में ब्रेन से बाहर भेज भी सकता है तो देन इट परफॉर्म्स दी मेटाबोलिक प्रोसेस साइन टू इट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनती हैं जो सेल को चाहिए और बाई प्रोडक्ट्स भी बनती है जो सेल को नहीं चाहिए तो सेल को जो चीज़ें चाहिए वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज हो जाती हैं और जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेल से बाहर की तरफ ओपन सिस्टम के तौर पर भेज दी जाती हैं तो लिखा हुआ है सेल इधर यूटिलाइज दी प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट दैम टू दी अदर सेल्स यानी या तो वो खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा या वो दूसरे सेल्स तक उन प्रोडक्ट्स को भेज देगा दी बाई प्रोडक्ट्स आर इधर स्टोर्ड और आर एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ दी सेल यानी या तो वो बाई प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो स्टोर कर ली जाएंगी या फिर वो सेल से बाहर की तरफ खारिज कर दी जाएंगी क्योंकि तो सेल क्या है एक ओपन सिस्टम है क्योंकि वो अपनी मर्जी से किसी चीज को बाहर भेज भी सकता है और किसी चीज को जो चाहिए वो अपने अंदर कह लें ला भी सकता है ठीक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सेल की एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं कि सेल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा छोटा होगा क्या होगा ठीक है और सेल साइज और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होती है ये देखेंगे ठीक है तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट एक एम सी क्यू वाला पैराग्राफ आपका पहला ही है तो लिखा हुआ है कि सेल्स वेरी सेल्स जो हैं वो आ, उनके अंदर वेरी यानी ये तब्दील होते हैं ग्रेटली बहुत ज़्यादा मकदार यानी बहुत ज़्यादा इन साइज साइज के लिहाज से सेल्स बहुत ज़्यादा एकसाम के हैं ये बहुत ज़्यादा सारे हैं स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया कार्ड माइक्रो प्लाज्मा माइक्रो प्लाज्मा जो है ये कुछ सबसे छोटा बैक्टीरिया है सबसे छोटा यानी अगर हम कहते थे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो पॉइंट टू माइक्रोन मीटर के करीब किस चीज को देख सकती है रेजोल्यूशन इतनी है पॉइंट टू माइक्रोन मीटर तो ये वाले जो बैक्टीरिया ये पॉइंट टू माइक्रोन मीटर से भी छोटे हैं यानी इनका साइज तकरीबन कितना है पॉइंट वन माइक्रोन मीटर से वन माइक्रोन मीटर तो इतने छोटे बैक्टीरिया को आप कह लें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते उसकी एक्टिविटीज को नहीं कह लें आप सेंस कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी हाई लेवल की माइक्रोस्कोप चाहिए होगी जो लाइट माइक्रोस्कोप से आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो माइक्रो प्लाज्मा ये दो नम, एक नंबर का एमसी क्यों आता है कि सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका साइज कितना है तो मिनिमम साइज जीरो एक माइक्रोमीटर है मैक्सिमम माइक्रो प्लाज्मा का साइज है वन माइक्रोमीटर तक का ये इतने छोटे होते हैं अगर यदि बल्कि सेल आर बर्ड सेल बर्ड के जो सेल हैं वो सबसे बड़े होते हैं जैसे कि शतर मोल ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो सबसे बड़ा होता है तो बर्ड सेल बड़े होते हैं एंड लॉन्गेस्ट सेल अगर देखें आपकी बॉडी में जो सबसे लंबा होता है वो है मसल और नर्व के सेल मसल्स के सेल बहुत लंबे होते हैं नर्व्स के सेल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं ये लॉन्गेस्ट सेल हैं बल्कि सेल एग्स हैं एग्स के बर्ड्स के एग्स के सेल हैं 
और स्मॉलेस्ट जो है वो माइक्रो प्लाज्माज के पॉइंट वन से वन माइक्रोमीटर के हैं और मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स इन एक्सट्रीम्स के दरमियान यानी कहाँ जीरो पॉइंट वन माइक्रोन मीटर है और कहाँ बर्ड का बहुत बड़ा सारा सेल है तो इनके दरमियान दरमियान ये डिफरेंट टाइप के सेल्स लाई करते हैं सेल साइज और शेप के बारे में लिखा है कि ये रिलेटेड हैं टू सेल फंक्शन सेल फंक्शन से रिलेटेड हैं कैसे रिलेटेड हैं तो लिखा है बर्ड एग्स आर बल्कि बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग यानी जो नया कहने जानदार पैदा होना है उस पर बर्ड के एग्स से उस जानदार को खुराक जो है वो उस लार्ज सेल होने की वजह से न्यूट्रेंट मिल रहे हैं जबकि लॉन्ग मसल्स आर एफिशेंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर क्योंकि मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं तो वो पुल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं कारगर हैं बॉडी के पार्ट्स को उसके अलावा लेंथ ही नर्व सेल दैट कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो लंबे नर्व के सेल्स हैं यानी न्यूरॉन्स के सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज़ी के साथ मैसेज को नर्व इम्पल्स के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ऑन दी अदर हैंड स्मॉल सेल साइज आल्सो हैव मैनी बेनिफिट्स छोटा सेल का साइज हो तो उसका भी बड़ा फायदा है कैसे फायदा है तो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इंसान के जो रेड ब्लड सेल्स हैं आर अबाउट ये कितने हैं एट माइक्रोन मीटर के यानी आठ माइक्रोन मीटर का सेल है बहुत छोटा सेल है ये जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल है डायमीटर के अंदर इतने छोटे सेल का फायदा क्या है कि आपकी नालियों के अंदर से बड़े आराम से वेसल्स के अंदर से गुजर सकता है तो लिखा है therefore can move through our tiniest blood vessels यानी capillaries के जरिए भी जो सबसे single cell membrane capillaries होती हैं नालियाँ होती हैं तो ये capillaries के अंदर से बड़ी आसानी से एट micron meter का जो red blood cell है वो आसानी से गुजर सकता है तो इतनी आसानी से कि अगर ये ये गुजर सकता है तो इसका साइज भी उतना ही छोटा होता है और ये छोटा साइज होना यहाँ पर फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए उसके अलावा मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज ज्यादातर सेल्स जो हैं वो छोटे हैं साइज में इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखें जैसे कि लिखा हुआ है लार्ज सेल्स है लार्ज सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू स्मॉल वन यानी जो बड़े सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है कैसे कम होता है ये चीज़ समझनी है आ, मैं फर्ज किया ये कह देता हूँ कि आपके पास एक शतरमुर का अंडा है उसका सरफेस एरिया आप काउंट करो तो वो सरफेस एरिया जितना भी होगा उस के मुकाबले में आप उतने ही छोटे मुर्गी के अंडे रख लो अब तो अगर एक ऑस्ट्रिच का अंडा और मुर्गी के अंडों का कंपेयर करें तो तकरीबन तो फर्ज कर लें कि बीस अंडों के बराबर है ऑस्ट्रिच का अंडा तो एक ऑस्ट्रिच के अंदर अंडे के बाहर की तरफ सरफेस कितनी होगी वो कम होगी लेकिन अगर हर एक 20 अंडों की सरफेस को काउंट किया जाए तो वो उस ऑस्ट्रिच के अंडे की जो सरफेस है उससे कई गुना ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी इसको हम काउंट भी कर सकते हैं कि हम एक सेल को ले लेंगे और जिस सेल का सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया तकरीबन सताइस गुना ज्यादा होगा जिसे हम चेक करेंगे अभी तो ये अगली एग्जाम्पल के अंदर के सर्फेस एरिया जो बड़े साइज होते हैं उनका कम होता है और जो छोटे साइज होते हैं उनका सर्फेस एरिया कैसे ज्यादा होता है ठीक है तो देख साइज और सरफेस एरिया के अंदर अभी आपको ये एक साल नजर आ रहा है जिसका सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा है यानी वो बड़ा साइज है सरफेस एरिया ज्यादा तो लग रहा है लेकिन ये साल का साइज भी क्या है बहुत बड़ा है लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड माइक्रोन मीटर स्केयर यानी इतना है पचपन सौ माइक्रोन मीटर स्केयर इसका जो सरफेस एरिया और सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई साल क्यूबिक है तो फिर हम उसके लेंथ वेड़ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें मिल जाता है अगर ये थर्टी का है तो थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी करेंगे तो फिफ्टी फोर हंड्रेड माइक्रोन मीटर स्क्वेयर जो है हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा लेकिन अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर इसी साइज के बराबर के सताइस साइज को ये तीन छ नौ और फिर पीछे की तरफ ये एक लेयर और उससे पीछे की तरफ भी एक लेयर हमारे पास तीन नौ तीन सताइस सेल्स की ये तकरीबन दस दस माइक्रोन मीटर का जो सेल है उसके सताइस सेल्स हैं जिनका साइज तकरीबन तीस माइक्रोन मीटर के इस बड़े सेल के बराबर है तो अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें सरफेस एरिया के लिहाज से तो दस माइक्रोन मीटर के लिहाज से एक सेल का सरफेस एरिया काउंट करें तो दस मल्टीप्लाई बाय दस मल्टीप्लाई बाय दस तो हजार माइक्रोन मीटर होता है तो हजार माइक्रोन मीटर के करीब 
माइक्रोमीटर स्क्वायर के करीब तो हजार माइक्रोमीटर के लिहाज से अगर हम स्टाइस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सॉरी स्टाइस स्मॉल क्यूब्स की सर्किस एरिया के लिहाज से देखें तो हमारे पास तकरीबन 16,200 हजार दो स्क्वायर के करीब जो सरफेस एरिया है वो बन जाता है तो चेक करते हैं ये कैसे इतना होता है तो इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं फिगर शो जी आपकी जो फिगर है ये देख बता रही है कि रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप क्यूब की शेप वाले सेल जो है उनका रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि फिगर शोज वन लार्ज एंड ट्वेंटी सेवन स्मॉल सेल एक बड़ा सेल है और सताइस क्या है छोटे सेल हैं इन बहुत केसेस जी टोटल वॉल्यूम इज सेम इन से दोनों केसेस में वॉल्यूम इन दोनों का क्या है सेम तो हम ये कैसे वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम निकालने का तरीका है थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी सेवन थाउजेंड माइक्रोन मीटर ये आपका ट्वेंटी सेवन थाउजेंड माइक्रोन मीटर जो है साइज वॉल्यूम है इसका इस कि जो बड़े और छोटे दोनों सेल्स का अगर हम बाहर से सिर्फ वॉल्यूम देखें वॉल्यूम इतना होता है लेकिन अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो लिखा है इन कंट्रास्ट दी टोटल वॉल्यूम दी टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज सिक्स साइड जो क्यूबिक शेप होती है उसकी छह साइड होती हैं और इट सरफेस एरिया इज सिक्स टाइम्स दी एरिया ऑफ वन साइड यानी जो सरफेस एरिया होगा अगर हम छोटे सेल्स की बात करें तो छह टाइम सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है एक साइड अगर हम एरिया एक साइड के लिहाज से देखें तो सरफेस एरिया इज सिक्स टाइम एरिया ऑफ वन साइड कैसे होता है नीचे देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आर एस फोलो क्यूब का सरफेस एरिया कैसे होता है कि लार्ज सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब कितना होगा सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फिफ्टी फोर हंड्रेड माइक्रोन मीटर स्केयर यानी छह से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि छह साइडे हैं तो छह साइडों को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाई थर्टी यानी थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी से आपको एक साइड का जो सरफेस एरिया मालूम होगा और छह साइड से मल्टीप्लाई छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी साइड का सरफेस एरिया मालूम होगा चौवन सौ माइक्रोन मीटर स्केयर है अब अगर आप सरफेस एरिया एक स्मॉल क्यूब का देखें तो स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय टेन माइक्रोन मीटर देखें तो सिक्स हंड्रेड माइक्रोन मीटर एक साल का है छोटे साल का अब हमारे पास साइज है छोटे साल जहाँ साइज को छह सौ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड माइक्रोन मीटर स्केयर ये आपके पास सरफेस एरिया होगा सताइस छोटे सेल्स का ठीक है तो देखें सरफेस एरिया एक बड़े सेल्स का तकरीबन चौवन सौ है और जो छोटे सेल्स का है वो इससे तकरीबन तीन गुना से ज्यादा है तीन गुना तकरीबन ज्यादा है तो, तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है जब स्मॉल साइज के सेल्स पहुंच तो नेक्स्ट सेल एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के अंदर हम देखेंगे कि नीड ऑफ न्यूट्रेंट जो है वो भी डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया कितना हो या सेल का वॉल्यूम कितना हो रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन की कितनी वेस्ट प्रोड्यूस होनी है ये भी डिपेंड करती है कि वॉल्यूम सेल का कितना होगा जैसा कि लिखा हुआ सेल टेक्स ऑफ न्यूट्रेंट एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन इन सरफेस की सेल मेम्ब्रेन से वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है और न्यूट्रेंट्स को टेक किया जाता है तो लिया जाता है सो लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड लार्ज सरफेस एरिया तो अगर एक बड़ा सेल वॉल्यूम जो है किसी सेल का होगा तो उसको सरफेस एरिया भी ज्यादा चाहिए ज्यादा न्यूट्रेंट हासिल करने के लिए बट दी फिगर शो लेकिन पिछले वाली फिगर जो हमने देखी थी उसके लिहाज से लार्ज सेल हैज अ मच स्मॉलर सर्फेस एरिया जितना बड़ा सेल होगा सर्फेस एरिया उतना ही कम होगा ठीक है तो हेंस वी कंक्लूड दैट दी मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजिली देन दी मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल इसलिए हम कह सकते हैं नतीजा निकाल सकते हैं कि छोटे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर टेक कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को एक्सक्रीट कर सकती हैं बनस्बत बड़े सेल्स से ठीक है तो अगर आपकी बॉडी में छोटे सेल्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली एक्सक्रीट और इनटेक कर सकते हैं बनस्बत बड़े सेल्स के यानी अगर हम मसल सेल्स और कंपेयर करें उसको रेड ब्लड सेल्स से रेड ब्लड सेल्स बड़ी तेजी से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करेंगे लेकिन अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो वहां पर जो सेल्स हैं बड़े होते हैं तो उनके अंदर एक्सट्रीट करना और अपना अंदर इनटेक करना बहुत कम होगा क्योंकि उनका सर्फिस एरिया टू वॉल्यूम रेशन क्या है कम है आपको जो लेक्चर है वो एंड होता है आपने क्या करना है कि सारे के सारे हिस्से के अंदर जो एम सी क्यूज हैं ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको देखना है और अच्छे तरीके से याद करना है और कल के टॉपिक के अंदर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ये आपने पहले पढ़ा हुआ है अब आगे हम इसको थोड़ा और तफसील से देखेंगे कि ये क्या होता है ठीक है तो 
आजकल एक्चुअली इनके रैंड 